Buongiorno ragazze, dico ragazze perché in questo istante di iscritti al canale ne abbiamo e tutte donne. Finalmente ce la faremo a caricare il nostro primo video di analisi sulle triadi dello zodiaco. Il problema più grande che abbiamo avuto per questo primo video è stato che il canale, come ho già comunicato ad alcuni di voi, non ha riconosciuto, diciamo, adatte alla sua politica le carte di Manara, perché io avevo deciso di iniziare utilizzando quel mazzo lì. Va bene, non fa nulla, lo lasciamo da parte. Magari troveremo il modo di parlare di, di queste cose utilizzando il mazzetto del nudo dell'arte, perché quello è molto più, diciamo, carino e forse quelle immagini vengono riconosciute dal canale. Detto ciò, come funzionano questi video? Quindi, essendo il primo, diamo un'indicazione generale. Questi video funzionano così. Ogni settimana noi analizzeremo oh, le dinamiche, le energie, le situazioni inerenti a segni di fuoco, aria, terra, acqua, come triade. Perché è ovvio che di settimana in, se in settimana, visto che poi noi la mattina di giorno in giorno vediamo le energie globali e generali, ehm, le variazioni saranno sempre di un tot, cioè non ci sarà mai proprio lo stravolgimento da una settimana all'altra. Anche perché, poiché ci andiamo a basare su posizioni anche dei pianeti e astrologiche, mh, alle quali io do prima un, uno sguardo che, me, che mi studio per tempo ovviamente, anche perché ho una grande passione, ho un grande interesse per queste cose, um, diciamo che um, um, non ci saranno mai totali sconvolgimenti, ma si potranno prevedere eventuali cambiamenti radicali, ma mai improvvisi, perché comunque c'è una linearità nel cosmo. E quindi noi possiamo utilizzare queste informazioni quando il giorno andiamo a fare qualche cosa, sappiamo che la giornata sarà un po' così, il mio segno sarà un po' così, qual è il consiglio per... La rubrica funzionerà così, poiché io per il canale della libreria esoterica Cavour già curo l'oroscopo esoterico mensile e lì si parla di segno per segno, noi ogni settimana analizziamo proprio le triadi. Poi segno per segno con le carte degli angeli, che sono bellissime, diamo una parola chiave. Qual è il vostro mantra della settimana? Quando non sapete diciamo, quale pensiero positivo visualizzare, visualizzate quella carta, visualizzate quella parola, perché quella è un'energia che, che arriva in aiuto quando voi non ce la fate. Quindi non dovete pensare che cosa quell'energia deve fare, la dovete solo invocare, perché se voi sapeste già uh, cosa, di cosa necessitate non vi servirebbe l'intermediario diciamo, energetico. Invece voi sapete solo che c'è qualcosa che non riuscite a fare, non sapete fare, avete bisogno di qualcuno un po' più in alto che vi trascini, che vi tiri, che vi sollevi. Quindi non vi preoccupate del che cosa farà quell'energia, ma semplicemente del come e del quando, cioè quando voi chiamerete quell'energia comunque sarà sempre più vicina a voi. Detto ciò direi di cominciare e possiamo cominciare con i segni di fuoco. Allora, Vediamo un pochino per i nostri segni di fuoco, per gli arcani maggiori. Cosa ci aspetta? Li giriamo tutti e tre contemporaneamente e vediamo un po'. E poi per ogni arcano andiamo a cercare... Opla. Ah, si sono gettati! Cioè, io guardate, vi faccio vedere come i segni di fuoco, che sono sempre quelli più tosti e forti, e vogliono dire la loro. L'hanno detta subito, ci hanno lasciato già le carte anche nell'ordine. Dicevo, poi andremo a specificare ogni singola carta e alla fine ne prenderemo una come chiave di lettura di queste. Allora, un bel eremita, gli amanti, Aha. e la forza, che noi diciamo sempre essere anche il coraggio. Ve le metto così perché sono visibili. Allora, cari segni di fuoco, mettiamole anche un pochino più su perché poi magari sotto vi compare qualche pubblicità e non riuscite a vedere. Mettiamo così, l'eremita, gli amanti e la forza, vicino a Geco. Allora, allora, che mh, ci sia stata una chiusura, un allontanamento, oppure mh, proprio lo stare da un po' di tempo distanti da questo discorso, che non è solo il discorso dell'amore, perché giustamente subito i segni di fuoco hanno detto che bello, siamo soli, arriva l'amore e uh, si sblocca tutto. Sì, è vero e non è vero. Siamo un po' distanti, um, situazione amorosa, il coraggio di superare le differenze, le divergenze di strada, di punto di vista, anche questo è vero, segni di fuoco. In questa settimana è vero anche questo. Ci stiamo proteggendo, ci stiamo nascondendo con questo mantello, siamo anche un pochino così agguerriti, aggressivi e sulla difensiva. Perché siamo sulla difensiva sulle questioni che riguardano gli affetti? Cosa dobbiamo fare? 
ci dobbiamo difendere, quindi il coraggio è avere proprio la forza di togliere il mantello e reagire, o dobbiamo rimanere impassibili così, cioè io vi sto tirando in ballo tante situazioni, perché i segni di fuoco sono ovviamente tre, e le persone che appartengono a questi segni di fuoco sono tante, però una cosa è fondamentale, questa settimana vi mette dinanzi una scelta, una scelta che non vi può permettere di mantenere anche la cosa che lasciate. Se si prende una strada, l'altra proprio diverge. Divergere che vuol dire? Non andando in parallelo, più voi camminate, più si allontana l'altro estremo. Quindi prendete proprio una strada completamente diversa. E questo è molto importante da sapere. Perché? Perché sapere che la strada non va in parallelo con l'altra situazione vi mette nella responsabilità, nella condizione appunto di assumervi una responsabilità e anche un coraggio di agire che non possono essere, um, diciamo, um, improvvisati. Ecco perché c'è l'eremita. L'eremita non è solo la persona che sta sola, silenziosa, solitaria, che si copre, si nasconde, ma è colui che con profonda saggezza osserva bene e osservando a sinistra osserva anche il passato. E cosa vuol dire? Una persona saggia che osserva il passato, che ha raccolto un tot di esperienza, cosa sta facendo in realtà? Questa persona... Perdonatemi, riprendiamo subito, non so perché si era interrotta, stavo dicendo questa persona sta attingendo alle esperienze che nel passato ha fatto e si chiede, io nella stessa situazione nel passato che scelta ho fatto, dove mi ha condotto questa scelta? Quindi i segni di fuoco dovranno scegliere, dovranno tirare fuori forza e coraggio, dovranno farsi sentire, non si potranno nascondere, dovranno attingere al loro bagaglio del passato, dovranno fare una scelta illuminata, il sole, la folgorazione, l'illuminazione, una scelta che li porterà ad allontanarsi dall'altra e una scelta con il cuore, va detto però un altro, oh, va sottolineato, scusatemi, anche un altro aspetto, che il personaggio centrale si fa un pochino trascinare dagli eventi, perché a volte, un po' per non prendersi la responsabilità, un po' perché non è sicuro di sé, un po' perché ha paura, vorrebbe trattenere tutte e due le situazioni, chiude gli occhi, chiude il cuore e guarda un po' cosa fa il contesto, tanto dice, prima o poi, se sarà necessario, il contesto mi costringerà. Ma anche Giacomo ce lo dice, un conto è essere costretti e un conto è scegliere. Perché? Perché noi, sì, pensiamo che il contesto ci costringa, ed è vero, ma non è detto che verrà a costringerci con una bella carezza sulla spalla. Magari ci darà un bel calcio sul sedere. Cioè poi l'evento che ci porta a scegliere di necessità può essere anche una torre che crolla e fa saltare tutto. Quindi perché arrivare a questo punto? Andiamo a vedere un pochino meglio. Una scelta che va fatta con il cuore. Vediamo che indicazioni. Oppla. Bene, niente, i segni di fuoco sanno loro. Loro si vogliono proprio far sentire. E mi dicono, ah, sei anche tu un segno di fuoco? E noi vogliamo parlare con te, non attraverso di te, ma con te. Anzi, prima di te. E quindi, caro Eremita, ci dobbiamo mettere in contatto. Ah, beh, torniamo in gioco, torniamo in pista. Perfetto, allora, guardate poi la congruenza nelle risposte che arrivano dalle carte che vanno ad approfondire. Io ve le mostro un pochino meglio, vedete ho cambiato cavalletto, si nota? Allora, la vedete questa luce? Non proiettatela più verso il passato, dirigetela verso il futuro, cambiamo direzione. Non siamo più coperti e nascosti, ma protetti dal nostro habitat. Siamo nel nostro qui studio, perfetto. Comunque il collegamento di saggezza, preparazione, un certo tipo di eh, cultura di base che è sia umana che scolastica, c'è. Cioè, manca ancora la persona e quindi siamo ancora soli nella nostra buona solitudine, ma facciamo progetti con un calendario per il futuro. Stiamo utilizzando quella luce che ci serviva per guardare il passato per illuminare un qualcosa, vedete, che sta fiorendo. Quindi questo eremita in questa settimana deve nutrire, prendendo da un lato il lato opposto nella complementarietà. Qui la dualità si incontra in una mh, dinamica positiva che diventa, diventa, scusatemi, diventa, mi sa che è un po' molisano, giusto? C'è moli, qualcuno del molise che mi sente? Anche un po' bruzzese a volte. Allora, che diventa propositiva. E è una dualità, diciamo, che funziona e diventa propulsione per la seconda carta. Dinanzi la scelta non si può stare con gli occhietti chiusi. Bisogna aprirli, guardare dinanzi, soppesare. 
una scelta fatta con il cuore che ci pone dinanzi a, perché i frutti arriveranno, un qualcosa che economicamente, praticamente, materialmente conviene di più ed un qualcosa che invece spiritualmente a livello di saggezza, anche di sentimento, ha un altro suo valore. Cioè quale vale per noi di più il fattore materiale e il fattore spirituale? Questa scelta su cosa la dobbiamo fare ed è normale che si tergiversi perché sono due aspetti positivi, non è che stiamo scegliendo tra una coppa e una spada, comunque tra una pigna e se cercate la simbologia della pigna è interessantissima ed un pentacolo, ma i frutti ci sono. I frutti in questo caso posso dire che tendono un po' più a stare verso il pentacolo, però poi lì ognuno di voi sa come fare. Il coraggio che è anche la capacità di esprimersi, di aprire bocca senza che sia il contesto all'improvviso a costringerci ad aprire bocca, vi consiglia e vi invita uh, per potersi manifestare in maniera corretta a uno, um, sorridere perché abbiamo detto che dovete attingere al passare alle esperienze fatte, uh, di certe situazioni che magari vi hanno anche fatto soffrire. Stiamo guardando delle fotografie, uh, i ricordi cari si mettono in foto, si, uh, poi stamparli oggi vuol dire che devono essere ricordi veramente carissimi. Non che cari sia perché li avete pagati cari sulla vostra pelle, cari sia perché vi sono cari. Qui siamo in un ambiente di amicizia, in questo ambiente dove i sentimenti ci sono sempre, anche se non sono di passione o mh, di relazione, salutiamo Giacomo, sono comunque di amicizia, cioè c'è un clima sereno, quindi l'eremita può uscire dalla sua tana per andare in una tana di amici, gente fidata, con la quale poter anche discutere, progettare e sorridere di quello che è stato, brindando a quello che sarà. Segni di fuoco qui, ne vedremo delle belle. Allora, conclusione per i segni di fuoco. Vediamo un pochino carta centrale cosa abbiamo per i nostri segni di fuoco allora qui vedete la dinamica dualità anima corpo spirito materia e attesa ecco è una dinamica esplosiva e implosiva se riuscite a spostare in fuori in maniera non distruttiva l'energia che si è accumulata mettete in atto questa serie di uh, situazioni se la lasciate dentro chiudendovi quindi come un comparto stagno di una nave alla fine tutta questa energia per un segno che come voi già quando diciamo va uh, a rilento ne emana tanta figuriamoci quando tutti questi ingranaggi e meccanismi lavorano proprio uh, a regime se la riversate dentro di voi alla fine vi, vi stresserà vi stancherà non voglio dire l'esaurimento però guardate una cosa il nostro 9 che è il punto di partenza che dà il via al tutto è la condizione nella quale noi siamo così siamo sì coperti da qualcosa che in parte ci ha anche protetto nel passato e ha dato un'immagine di noi più grande e più forte e quindi gli altri hanno anche avuto paura di noi e sono stati a distanza ma noi dobbiamo annullare questa distanza scegliendo il nostro cammino quindi eh, carissimi segni di fuoco e questa lezione vale anche per me questa settimana ci pone dinanzi a mm, contesti uh, con alta probabilità simili a quelli che abbiamo visto. Perché dico simili? Perché è ovvio che c'è sempre il libero arbitrio, perché c'è sempre l'eccezione che conferma la regola e perché al di là di tutte le cose che voi possiate sentire nel corso di qualsiasi interattivo dovete sempre dubitare in che senso? dubitare non vuol dire partire eh, prevenuti ma ascoltare, mettere in dubbio e verificare perché si comprende solo quando si crea questa dinamica del cercare di vedere se è vero quando si ascolta solo e si incamera non si sta comprendendo si sta semplicemente eh, accettando il punto di vista di un altro senza provare a verificarlo perché noi siamo ricercatori dello spirito come ogni scienziato anche umanistico dobbiamo utilizzare il metodo scientifico facciamo questo lavoro chi vuole ovviamente e come diceva um, Cartesio non è che lo diceva lo scriveva lo argomentava lo dimostrava nel discorso sul metodo il dubbio è la prima forma di conoscenza passiamo ai segni uh, che vogliamo fare facciamo aria dai facciamoli un po' in disordine segni d'aria tanto ve lo scrivo sotto Segni d'aria, bene bene bene, qui l'aria con il fuoco e viene fuori un incendio che si placherà con l'arrivo di questo bellissimo sentimento e qui c'è il taglio. Allora, 
Cari segni d'aria, e non so se avete notato come in questo mazzetto, in questi arcani maggiori, nella morte non c'è scritto la morte. L'unica carta dove il numero è su. Avete fatto caso? E perché? E va bene, andiamo ad analizzare come mai. Allora, qualcosa che vi trattiene. Il calore si genera quando c'è l'attrito. Quando voi prendete due ingranaggi e non li oliate bene, cioè non mettete la condizione del sentimento che è liquida, che fa scorrere e fa anche convivere insieme due cose di per sé rigide entrambe, ma che devono tra di loro collaborare per permettere magari un movimento corretto, una dinamica corretta a livello profondo, e quindi immaginatevi, non so, le articolazioni, perfetto, um, se non c'è questo di più che fa uh, un pochino uh, funzionare meglio il tutto, alla fine questo attrito genera proprio il calore, il fuoco, l'infiammazione. Qui c'è qualcosa di infiammato che ci fa male e facendoci male, come il dolore forte nel dente o nell'orecchio, non so se avete sperimentato situazioni del genere, spero di no, ma credo che a tutti prima o poi sia successo, cosa fa? Tutta la vostra attenzione è focalizzata in quel punto che vi fa male. All'improvviso, quando vi fa male una cosa in maniera molto forte e genera una nevralgia, voi con tutto il vostro cervello, il vostro cuore, i vostri tendini siete focalizzati in quel punto che non sapevate neanche di possedere. Quando vi fa male un ginocchio dopo che non vi ha mai, 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 mai fatto male nella vita, scoprite di avere una rotula. Cioè, quando c'è un dolore, c'è un problema, si inizia anche a ricercare nelle cause e a capire com'è che funziona quel qualcosa che ci fa male. Quindi il dolore è la prima base per conoscere, approfondire un qualcosa che se non provassimo dolore rimarrebbe ignorato. Quindi questa settimana vi darà la possibilità attraverso qualche cosina che non funziona bene, vi genera una sorta di asfissia, di blocco nei movimenti, di condizionamento, il diavolo anche il condizionamento, anche il non vederci chiaro, le bugie, il vincolo, la dipendenza affettiva, sessuale, materiale, economica, problemi economici. Cioè tutto ciò vi costringerà a dover approfondire conoscendo le vere cause, ma prima delle cause di che cosa stiamo parlando. Cosa avverrà? Capirete, molti di voi riusciranno a inserire quel sentimento che anche eh, l'accettazione di se stessi, anche l'accettazione dei guai che si passano per poterli poi superare, e anche l'accettazione dell'inevitabilità di doverli superare affrontandoli. Non ci possiamo sottrarre, vedete, alla direzione che gli eventi prendono. Per quanto ci teniamo in disparte sulla Terra, la Terra ci assorbirà, ci riporterà nel torrente, il torrente con la sua forza ci trascinerà verso l'obiettivo farfalla prima ancora della morte ci dice che ce la faremo farfalla rinascita dopo la crisalide l'inferno può essere la crisalide di passaggio fra due vite bruco farfalla quindi ce la farete segni d'aria già da questa settimana il taglio il taglio della morte il taglio anche del cordone umbilicale di tutto ciò che ci trattiene da chi ci dà la tetta la mamma che può essere eh, ovviamente una persona, come può essere una situazione, o eh, un ricatto, qualsiasi cosa. Cioè noi attingiamo da qualcuno che ci nutre, finché ci nutre, non rendendoci liberi di procurarci il nutrimento, ci vincola. Morte, evento naturale innanzitutto, inevitabile, che porta al cambiamento alla raccolta dei frutti. Non leggete nel senso negativo, ma come liberazione. Perfetto. Vediamo un pochino, molto interessante questa triade, ovviamente approfittate di questi video che sono di supporto anche ai tutorial per capire un po', io lo faccio apposta a tirar fuori tante dinamiche perché poi voi siete in tanti, come si possono interpretare e collegare le carte e in questi video sto utilizzando una tecnica diversa, non quella che uso io dove voglio buttarci fuori e metterci dentro anche un lato di sensitività, quindi prevedere la carta successiva, provare a vederla prima, ma ma me li sto mettendo in ordine di modo che quelle dinamiche le possiate già un pochino intuire. Poi, fatto questo, quando vi sentirete più sicuri o vorrete tentare, è molto bello oh, l'esperimento dell'intuire, perché lì parlerete eh, mettendo in campo un'altra parte di voi. Difficile, da spiegar eh, difficile scusatemi, spiegarvi dove si trova, ma è così. E capirete che il ritmo del mio parlare... Non dipende da quello che io so, voglio dire, ma da quella parte che scalpita. Allora, qui vedete, abbiamo già un bel pugnale in mezzo a queste due tavole solide di legno. L'evento che ci libera, guardate quanta acqua, completamente immersi nel sentimento, ci alleggeriamo e la farfalla, cioè guardate G, G, G è impossibile, il signor G era gabber, canzone bellissima, guardate già questo mm, collegamento che è evidente ovviamente per me. Ed eccoci qua, allora, 
situazione che tramonta al di là degli ostacoli è una pacificazione trovata allora 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 una stretta di mano anche un contratto che ha anche la capacità di assumersi la responsabilità, responsabilità poi di mantenere una parola data ci ricolleghiamo anche a quel qualcosa che probabilmente dovete affrontare e molti stanno rimandando allora c'è cioè sì questa situazione dove um, un qualcosa vi fa male come una fitta proprio al centro di questo qualcosa c'è un punto preciso quindi c'è un aspetto specifico della vostra vita che in questo momento vi sta facendo male come il dente che duole l'orecchio che duole e fin quando questa spada non verrà estratta il dolore rimarrà focalizzato lì avete presente la fiaba del leone mi pare con il topolino un altro animaletto che andava lì e lo aiutava levando dal suo dalla sua zampa e estirpando una spina, una scheggia, qualcosa e passa tutto il dolore perché anche se l'impedimento fosse un impedimento piccolo che vi mette nella condizione di dire rimandiamo, rimandiamo, rimandiamo in realtà quel piccolo impedimento focalizza talmente tanto dolore in quel punto che non vi permetterà di andare avanti quindi conviene a affrontare subito la questione liberandosi dal, uh, dall'ostacolo qual è però il problema è che non vi possono liberare gli altri siate sovrani di voi stessi qui siamo su un piedistallo ci stiamo ergendo anche sopra altre situazioni perché è vero che la carta può essere letta in duplice veste così e così anzi in duplice direzione ma dobbiamo prendere a quattro mani il coraggio di estrarre la nostra scalibur cioè solo la persona adatta nel momento giusto riuscirà a togliere da questo oh, banchetto da questa eh, panca potremmo dire eh, il pugnale questo pugnale è lo strumento che voi dovete utilizzare per tagliare metaforicamente parlando tutti i condizionamenti allora il mio maestro Ivanov anzi ve lo pure mostro e vi faccio vedere che io sposto sempre quando tolgo da qui il mio quadro il mio maestro leggendo e studiando alcune cose dette da lui e trascritte um, parla di un, es non un esperimento di una tecnica che si usa per ripulire um, l'energia che ci circonda immaginarsi uh, con una grande spada di fuoco um, concentrati a tagliare intorno a sé um, a destra e a manca proprio sferzando colpi sopra sotto des destra e sinistra da tutte le parti delle corde che ci rattengono voi potete attraverso anche una meditazione l'arma da taglio c'è ed è proprio l'arma da taglio ciò che vi darà la, libera la libertà la liberazione potrete mh, fare questo esperimento e iniziare a tagliare queste energie soprattutto quando l'impedimento non è materiale ma è mh, diciamo uh, psicologico uh, emotivo di altra natura ciò vi permetterà nella condizione di piano piano uscire dalla caverna di um, librarvi in aria passando attraverso il filtro e la purificazione del sentimento Ciò vuol dire pure che quando c'è un attrito forte che genera calore, a volte anche le lacrime attenuano questi, uh, questi fuochi che sono dolori e mal di vivere. Quindi accettate anche la vostra umanità. La morte ci ricorda che siamo esseri umani e mortali. Vuol dire anche accettare la propria umanità, piangere, abbandonarsi al sentimento, lasciare che il sentimento ci circondi. Proprio passando attraverso l'acqua le cose vengono lavate. Uh, gli stessi oggetti, i vestiti, voi li dovete lavare per, indo per indossarli nuovamente. Si dice anche um, ripulire, lavare, si usa anche per il denaro sporco, giusto? Se non sbaglio. Uh, nel senso che il lavare, proprio il gesto, pulisce tutto, anche le cose peggiori. Figuriamoci un anima. Cosa accadrà? Che tutto questo meccanismo um, accolto, abbracciato, condiviso e messo in atto non è che vi libera nell'immediato, ma rappresenta il primo passo per tentare questo questa opera di emancipazione perché dico così? perché per i segni d'aria in questo caso questa settimana non vi dà già il risultato però stabilisce il patto il patto con voi stessi tutti questi pugnali tutte queste armi da taglio tutte queste difficoltà le avete vedete a fianco e siete ancora bendati e legati quindi ancora non vi siete né liberati e né vedete ancora bene come fare però piantate già uh, diciamo il seme e cercate di trovare la via traversa in che senso quando non potete andare mh, avanti o indietro provate a spostarvi di lato 
Ovviamente qui in questo caso voi direte eh, ma di lato ci sono le spade, non mi riferisco all'immagine della carta a questa parte dell'immagine ma alla parte bassa, c'è un piccolo granchio, il granchio che fa? Si sposta di lato, cioè rispetto a altre tipologie di animali noi compresi ehm, non è che si muove con il movimento consono che noi immagineremmo per andare avanti ma tenta di spostarsi di lato e piano piano comunque riesce ad andare ugualmente avanti, vuol dire adottate un modo di mh, procedere diverso dal solito e forse sarà proprio questo cambiamento a mettervi nella condizione di attuare tutto questo piano tutta questa situazione quindi qui lasciamo una porticina al vediamo la settimana prossima perché qui non si arriva già al taglio però è evento naturale e inevitabile vuol dire che ci arriveremo solo che ancora non siamo lì siamo un attimo prima o meglio siamo ancora qui e dobbiamo passare attraverso questo chiave di lettura per i segni d'aria allora cosa abbiamo per i segni d'aria vedete il futuro ci tira ci prende ma con le manine è come se stessimo gridando no no non lasciarmi non lasciarmi non lasciarmi siamo circondati da questa sfera di luce in questa carta completamente rossa se voi andate ad osservare anche nelle, uh, nei referti medici ora non so se penso ecografie o forse non lo so dove si vedono in realtà le infiammazioni come si capiscono non essendo un medico però c'è sicuramente qualcosa che rilascia una foto, un'immagine e... un po' come lo scanner che vede Laura non so se l'avete provato mai e quindi vi dà i colori del vostro corpo in base alla temperatura. Ecco, sembra la focalizzazione proprio di quel punto dove c'è quel qualcosa che ci fa male, quella piccola infiammazione. Bene, passiamo avanti e poi fatemi sapere, soprattutto se vi piace questa lettura. Perfetto, ora passiamo ai segni, vediamo un po' acqua o terra. Allora, dopo l'aria abbiamo parlato di fuoco, direi facciamo acqua, smorziamo un po'. Il fuoco non nei segni di fuoco, intendo l'infiammazione dei segni d'aria. Iniziando con la carta del diavolo, intesa anche come inferno, posticino abbastanza caldo, andiamo ai segni d'aria. Eh, scusatemi, l'acqua. Segni d'acqua. Vediamo un pochetto. E eh, infatti, eccoci qua. Che cosa abbiamo fatto? Non stiamo più condividendo il nostro amore. Ah, ma sì, ma si sblocca, si sblocca. Allora, cosa vi è successo? Perché questa settimana è come se voi vi foste impuntati a dire non te la do più la mia presenza, tu non mi vedi, io ti ho dato l'anima, non hai capito niente, io mi fermo, quanto è vero il Dio, qualsiasi Dio vogliate pensare, io non disperdo più le mie energie, per te non ne vale la pena. Alla fine cederete perché il vostro comunque dire la vostra missione è accompagnare gli altri verso la giusta strada la giusta direzione non è assolutamente cosa facile e dovete mettere in conto che per il vostro diciamo carattere nonché per la vostra indole fortemente umanitaria non solo umanitaria ma anche verso il creato in generale il modo in cui accusate il colpo come rimanete male dinanzi alle situazioni ecco diciamo che è difficile capire che lo dovete fare senza nulla pretendere. Ora, non che non vi arriverà un tornaconto positivo, ma non vi arriva dalle persone alle quali magari date l'anima, vi arriverà da altri a cui non avete dato nulla. Allora lì nei segni d'acqua scatta il senso di colpa triplo, non doppio. Perché? Perché considerando ogni essere umano nella sua individualità, e questa è cosa nobile, però bisogna anche superarla a un certo punto, voi create delle dinamiche uno ad uno, cioè tra a due in realtà, però dove c'è un individuo e l'altro individuo. Io do, tu dai, tu dai, io do. Non è così. Dovete intendere l'umanità. Io do a uno qualsiasi degli individui dell'umanità e uno qualsiasi restituirà a me. Perché altrimenti quando qualcuno vi farà del bene voi non lo accetterete se non l'avrete fatto voi mh, eh, prima ancora o se non avete e avrete la possibilità di restituire non è così voi dovete perché ciascuno ha la sua lezione imparare a far scorrere ciò che è in voi non trattenere perché l'acqua che ristagna genera comunque um, una situazione pudrita pesante mortifera dovete sì distribuire le vostre ricchezze ma senza che diventi un sacrificio perché seminarle in questa posizione significa solo gettarle al vento questo 
fitti, baiocchi, non fruttano nulla e Pinocchio lo sa, tant'è vero che dopo che li ha seminati su consiglio del gatto e della volpe, ingannato, viene impiccato all'albero. Detto anche questo, sappiate dunque ben dosare quello che dovete e altra cosa fondamentale, e a voi la alzo anche la carta, la direzione corretta quando fate un qualcosa che viene da voi la sapete voi, sono gli altri che pur venendo da un'altra condizione si devono allineare e seguirvi trovare il modo di raggiungervi superare gli ostacoli che hanno lungo il cammino lasciarsi assorbire dalla terra e tornare alle falde acquifere ma non voi straripare e andare verso gli altri perché poi fareste danno quindi la situazione per i segni d'acqua è abbastanza chiara anche perché corrisponde profondamente all'indole all di questi ultimi voi dovete lasciar scorrere e dovete alleggerirvi e sgravarvi perché altrimenti diventa non solo un cappio ma proprio un peso morto una zavorra che vi blocca il senso di colpa e dovete andare oltre questa dinamica di considerare gli individui singolarmente cioè quello va bene per altre cose ma quando voi entrate in relazione con il creato proprio perché voi distinzione non la fate neanche tra l'uomo l'animale e la pianta come potete farla tra un uomo e un altro voi state dando all'esistente e l'esistente in qualche modo vi restituirà detto ciò andiamo a vedere che consiglio che um, approfondimento arriva dalle altre carte vediamo un pochino eccoci qua che operiamo per guarire siete proprio dei guaritori solo con la vostra presenza allora ed eccoci meraviglioso comunque questi sentimenti non possono restare bloccati e quindi a voi il cosmo, la possibilità di dire no, 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 non agisco, non lo faccio più, non ti aiuto, non ve la dà. Cioè può durare poco una presa di posizione ma poi alla fine si torna con le nostre manine a emanare ottima energia, energia sottile, c'è cioè chi farà magari reiki, chi pranoterapia, chi è un guaritore proprio semplicemente con il suo stesso esserci, ridare vita a tutto ciò che si sta spegnendo, che si sta... Um, che sta morendo, che sta perdendo fiducia, forza, per farlo fiorire. E ho fiorito oh, un alberello, fiorita, rifiorita una pianta, sistemata una situazione alle spalle, si passa al prossimo. E questa è proprio una catena di montaggio, ma mente parlando non ne venite fuori. Quindi, in posizione quasi di preghiera, voi accogliete gli eventi e ciò che vi corrisponde e ne fate una meditazione. Invece di stare nella posizione del loto a contemplare il sé divino, il sé interiore, voi in realtà fate meditazione in mezzo alla gente. Una vocazione comunitaria. Siate voi fonte di gioia e di celebrazione, la vostra felicità deve venire dal fatto che avete aperto le mani e avete dato, senza pensare che l'altro a fianco, oltre ad avere le mani addosso, chiudendo il cuore a un pugnale, vi pugnala pure alle spalle. Voi cercate di evitare il colpo, perché quello che dovete imparare è che questo sacrificio dell'appeso volontario e involontario è un sacrificio a volte abbracciato perché l'appeso non scioglie il piedino, il piede va sciolto e si deve stare con i piedi a terra. Quindi sappiate tutelarvi, non potete pretendere che sia l'altro, l'altro lo dovete mettere, e eh, questo lo dovete veramente mettere in conto, in cantiere fin dall'inizio, viene solo che apprendere e, mh, senza restituire, cioè voi partite da, questa, da questo presupposto, state dando a um, voler perdere, cioè questo è lo state facendo perché sapete che invece non si disperde che anche l'altro è solo un mezzo per far sì che una catena di eventi molto più lunga perché l'obiettivo vedete come è lontano si realizzi perché nel vostro fare qual è il problema vi demoralizza l'aridità che vi circonda infatti le altre persone disperdono sentimenti, intenzioni e volontà nella terra che assorbe in maniera apparentemente um, diciamo um, non cattiva, aggressiva, ecco perché? Perché c'è aridità tutto intorno. Voi avete la vostra fermezza, la vostra concretezza e il vostro valore. Quello che vi circonda è aridità completa, ma voi state lavorando per l'oasi, che non è un miraggio, ma è proprio quella fonte, che poi non è una fonte, però quella piccola uh, situazione positiva nel deserto dell'esistente dove ci si può rifocillare, dove nonostante tutto 
la natura, la vita si manifesta sotto forma di piante, animali e anche esseri umani che vanno lì a recuperare. Quindi la vostra è una missione che deve tener conto di questo deserto che c'è intorno e non uh, demoralizzarsi perché semplicemente il deserto non è una condanna ma è solo uno stato di cose in una terra immensa, in una creazione divina che comprende di tutto c'è anche il deserto che è un pezzetto da attraversare, è un'esperienza, ecco, e voi state vivendo l'esperienza di portare acqua e fioritura nel deserto, quindi le persone che avete intorno sono il vostro deserto, ma non per questo dovete um, sentirvi tristi, perché quella tristezza è data dalla solitudine, sebbene circondati vi sentite un pescetto fuor d'acqua, e un segno d'acqua che si sente un pescetto fuor d'acqua è ovvio che soffre, quindi sappiate... Um, togliervi da voi da una situazione di um, appesantimento tale che vi schiaccia, quindi come l'appeso, che vi um, rende zavorra e che fa di voi stessi e della vostra volontà un peso. Um, decidete la, la direzione da seguire, seguitela e lasciate che siano gli altri a seguire voi. E non date credito a chiunque vi venga a fermare, ma guardatelo con l'amore con cui guardereste una qualsiasi creatura in difesa con la quale non condividete un, un linguaggio. Cioè quella creatura, quell'animale, quella situazione può dire quello che vuole. Voi letterale non lo capite, non vi raggiunge e quindi siete immuni. Voi sentite solo l'energia cuore a cuore, mente a mente e quindi quell'energia vi dà l'indicazione su come comportarvi nei confronti di questa persona, ma non lasciate che si alleghino i ragionamenti a mettervi, dubitarli e a deviare una direzione che voi avevate già preso, perché la vostra direzione per di più è accompagnata dalla direzione dei fatti e degli eventi. Perfetto, passiamo all'ultima triade per poi passare ad una parola, mantra, per ciascun segno zodiacale. Vediamo cosa arriva per i segni di terra. Allora, segni di terra, iniziamo anche qui con l'eremita, la ruota e cosa viene? Vediamo un po', un nuovo inizio. Allora, dovete lasciare andare, lasciare andare, lasciare andare qualcosa che volete trattenere perché per voi esperienze belle o brutte sono cose vostre e non le volete lasciare. Questo è però un meccanismo che a volte vi fa soffrire più del dovuto. È vero che non l'avviene per caso e quindi finché questa trasformazione interiore non la mettete in atto, anche la zavorra, il peso, gli inconvenienti e gli impicci vari servono e sono necessari perché sono a loro modo esperienza pedagogica. Però dovete imparare a lasciare perché nulla viene mh, perso. Ciò che di quella situazione, quell'oggetto, dovevate prendere resta nei ricordi, nei sentimenti e in ciò che proprio voi portate sul vostro corpo, perché noi ci formiamo, deformiamo e mh, modifichiamo uh, entrando in contatto con tutte le situazioni, le persone e gli oggetti della nostra vita. Un ago su una calamita, volente o nolente, acquista le proprietà della calamita, quindi ci uh, rafforziamo prendendo da chi è più grande di noi, non è la calamita che prende dal lago ma è il contrario quindi se siamo stati in grado di prendere ciò che di buono le situazioni gli oggetti le persone hanno potuto apportare alla nostra esperienza di incarnazione possiamo lasciare il peso e come un eremita ci dobbiamo sgravare di tutto per rimetterci in cammino altrimenti ci fermiamo e fermandoci ci condanniamo a un lasso di tempo di nulla e questo nulla cosa fa un segno di terra fa scatenare l'inferno dentro perché poi il segno di terra considerando proprio tutto um, dentro di sé ha una vita interiore pazzesca e non la Lascia andare neanche le esperienze brutte, cos'è che si ripropone alla mente quando c'è un attimo di debolezza, malinconia, si guarda al passato? Le sofferenze, ed ecco che tutti i fantasmi del passato vengono fuori a schiacciarci, la ruota ci invita al cambiamento, a rimetterci in cammino, ad andare in senso orario avanti, solo che l'eremita a volte ha paura nei segni di terra della morte. 
Quindi cosa fa? Proprio più l'età passa, più rallenta frena, più frena, più si appesantisce, più si appesantisce, più deambula male, perché l'eremita è un personaggio che cammina, quindi tutto ciò che ha a che fare con le ossa e con il muoversi, eh, e quindi dolore del, dolori alle anche, alle braccia, ai piedi, cioè tutto ciò che ha a che fare con la struttura rigida, che poi nel segno di terra porta dentro di sé, e che ciò che lo struttura e lo tiene in piedi, quindi è proprio tutto collegato, una, ogni cosa l'una con l'altra, se si resta in questa condizione e non ci si muove, non si va avanti, in questa condizione si rimane schiacciati, totalmente. Quindi dovete avere il coraggio di andare avanti nonostante tutto, nonostante la paura della morte e del cambiamento, nonostante la rigidità che diventa immobilità, tanto che respirate e non vivete, siete già morti, perché la vita è movimento e cambiamento, se vi radicate in una posizione irremovibile, siete morti, ma in più siete coscienti, perché almeno il morto incosciente nella bara o lì dove sarà il suo corpo non soffre più probabilmente, ma un morto in vita soffre tantissimo perché vede la putrefazione della propria anima. Sembra un discorso pesante, però prendetelo sempre alla larga e prendetelo in senso molto metaforico però questa è un'energia molto forte e probabilmente qualche segno di terra sta attraversando una fase di profonda depressione solo che quella depressione si potrà mh, alleggerire reagendo non lo può fare nessuno per noi siamo noi che dobbiamo abbracciare come tutti la nostra croce e andare sul nostro calvario dove però quell'esperienza ci porterà a una resurrezione a un nuovo inizio e anche un inizio di valore tutto ciò che ha avuto valore nella nostra vita lo portiamo con noi e lo ritroveremo anche dopo la trasmutazione da un'incarnazione ad un'altra e torneremo giovani belli, primavera, il bagatto alla primavera, eh, l'innamoramento e l'elasticità, guardate questo corpo con questo movimento, la schiena indietro, è, è promessa di gioia, è promessa di, di nuova vita, è promessa di eternità, abbiamo il ragazzo e abbiamo l'anziano, l'anziano che va verso il ragazzo e non il contrario, guardate voi che meravigliosa immagine vi arriva da queste carte, quando la nostra mente vorrebbe che il ragazzo attraverso la ruota le esperienze della vita vada vecchi, verso il vecchio che poi muore no è ciò che è vecchio in noi che va verso la rinascita proprio perché l'energia è eterna nulla muore nulla nasce tutto si trasforma andiamo ad approfondire un attimo posso dire che l'energia un po più triste mi arriva da questa triade vediamo un po perché anche qui come per i segni d'acqua c'è necessità di Guarire le ferite, di non volerle contemplare, il rischio del segno di terra è continuare a guardare le cose che muoiono, anche le proprie cose, compiangersi un po' e apprendere quell'atteggiamento un po' crepuscolare che è tanto figo anche um, da letterato, poeta e uh, artista, uh, ripeto, eh, non è per... Questa descrizione non abbraccia tutti in questo preciso momento, ma in senso molto ampio sì, abbraccia la tipologia di segno zodiacale. Uh, questo stare lì uh, in posizione di preghiera, tristi, um, a tenere ancora il tubo attaccato del respiratore, una cosa che sta morendo, non va bene. O staccate il tubo o reagite. Non potete rimanere in uno stato comatoso. Quindi qui c'è l'energia che chiama la progettualità, anche se questa progettualità vuol dire bruciare le tappe perché progettare il futuro vuol dire proiettarsi verso il domani e se stiamo accusando la paura anche del tempo che scorre inesorabile della morte che arriva, se abbiamo paura di perdere la materialità di noi stessi, il corpo e le nostre cose, andare verso la vecchiaia sarà terribile. Qui la progettualità va portata avanti, va portata avanti in armonia con gli altri senza volerli trattenere. Noi vogliamo stare fermi a quel tavolo, perfetto, ascoltiamo anche il consiglio degli altri, non diamo solo il nostro consiglio, progettiamo insieme e lasciamo anche che gli altri siano liberi di allontanarsi quando vogliono, per poi tornare, il nostro tavolo ha tante sedie, c'è possibilità di accogliere tante persone, questa è la situazione che si prospetta, sappiate però che c'è tanto ancora da esperire di positivo, però è lo stato d'animo di fondo che vi frena molto, vediamo un pochino la chiave di lettura per questa triade qual è? vedete non opporvi alla direzione che la vostra anima vi sta indicando è questo che sta facendo in questo momento il segno di terra l'energia per i segni di terra vedete come 
colui che si oppone è un corpo e guarda giù e l'anima che chiama ha le ali e fa pensare ad un angelo quindi anche a questo oh, dilemma eterno tra la vita e la morte quando io lascerò il corpo la mia anima andrà via sapete qual è il, quando si presenta questa situazione qual è l'inghippo che si crea nel segno di terra il segno di terra sposta il baricentro sul corpo e vuole trattenere come proprietà l'anima se spostasse il baricentro sull'anima l'anima che diciamo è proprietaria di beni di altra natura che sono in un altro regno guarderebbe il corpo e direbbe va bene un abito ormai si è fatto vecchio era cosa mia lo lascio qui me ne farò uno nuovo perché l'anima non ha paura di cambiare non ha paura perché mantiene focalizzata l'attenzione su quello che più di caro ha se stessa e quello è un possedimento eterno, non lo può togliere nessuno. Va bene, sono molto curiosa di sapere se questa tipologia di interattivo vi è piaciuta, se trovate qualche spunto di riflessione lasciatemi consigli, fatevi sentire che è sempre un piacere e adesso andiamo a recuperare il mazzettino... Mm, più prezioso per questa lettura per eh, consigliare ad ogni segno zodiacale nello specifico la propria parola chiave il proprio mantra della settimana eccoci vediamo un pochino iniziamo per ordine questa volta vediamo qual è l'angelo e la parola chiave io vi lascio visualizzare la carta ciascuno di voi può stoppare poi il video e ragionarci sopra per la diete Abbiamo la conoscenza, faccio vedere bene, per il toro, il pensiero, bellissimo, Metatron, per i gemelli, la pace, per il cancro, l'adorazione. E andiamo avanti, per il leone, la prosperità. Per la Vergine, la vibrazione. Bellissimo. Per la bilancia abbiamo il perdono. Per lo Scorpione, la natura. Ariel. Per il Sagittario, il coraggio. Il capricorno all'unità, l'acquario, il fuoco e per i pesci la saggezza. Bene, questo è quanto per questa settimana. Io vi ringrazio profondamente e vi mando un abbraccio.